எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவில் ஒரு நல்ல செய்தியை பார்க்க போகிறோம் அதாவது பிறர் மனதை வேதனைப்படுத்தினால் இறைவன் நமக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பார் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி அதற்கு முன்னாடி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் என்ன மேடம் இந்த டாபிக் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம வியூவர்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் வந்து நல்லவங்களாக இருக்கோம் யார் மனசையும் வேதனைப்படுத்துறது இல்லை அது தப்புன்னு தெரிஞ்சு நம்ம பார்த்து பார்த்து நடந்துக்கிறோம் ஆனால் நம் மீது பொறாமை கொண்ட உற்றார் உறவினர்கள் நம்மை பார்க்குறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடுவில் எல்லாம் நம்ம எப்போ பாரு வேதனைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அது வந்து நாங்கள் திருப்பி அவங்கள வேதனைப்படுத்துறதுக்கு தெரிஞ்சாலும் அப்படி செய்யறதில்ல மனசு வர்றதில்ல அப்படி வேதனைப்படுத்துறவர்களுக்கு இறைவன் எந்த தண்டனையும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சாமி இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு எண்ணம் எழுது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு வர்றீங்க இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன சொல்றீங்க என்ன அவங்க வேத வேதனைப்படுத்தினாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாத்தனார் மாமியார் கணவர் இந்த மாதிரி பல உறவுகளை சொல்லி வேதனைப்படுத்துறாங்க திருப்பி எங்களுக்கு பேசவும் தெரிய மாட்டேங்குது அப்படி பேசுவது தவறுன்னு எங்களுக்கு தோணுது அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதற்கு நான் முதல்ல ஒரு கதையை சொல்லிடுறேன் அதற்கு பிறகு நமக்கே புரியும் இறைவன் என்ன தீர்மானிக்கிறாருன்னு ஒரு ஊர்ல ஒரு சாமியார் இருந்தாரு அவருடைய வீட்டிற்கு எதிர்த்தாப்புல ஒரு மளிகை கடைக்காரர் இருந்தாரு ஒரு சின்ன பொட்டி கடை வச்சுக்கிட்டு அவர் நல்ல உழைப்பாளி தினம் சொற்ப வருமானத்தை பார்த்துக்கிட்டு வந்தார் இந்த சாமியார் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய வீட்டிலேயே கோயில் கட்டினார் வீட்டில் யாராவது கோயில் கட்டுவாங்களா ஆனால் வீட்டிலேயே கோயில் கட்டினார் அதற்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புனிதமான இடம் தீர்ந்தெடுக்கணும் கோயில் கட்டுறதுக்கெல்லாம் வீட்டில் கோயில் கட்டிக்கிட்டார் அப்படி கட்டினதுக்கு யாரும் ஏன் இப்படி கட்டுனீங்கன்னு கேட்கல ஏன்னா அவர் சாமியார் கோலம் பூண்டு இருக்கிறார் இல்லையா அதனால் யாரும் கேட்கல கழுத்தில் ருத்ராட்சம் அந்த ஸ்படிகம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காவி தூண்டு இடுப்பில் கட்டியிருக்கார் பட்டையெல்லாம் அடிச்சிருக்காரு சாமிக்கே உரிய குடுமி வச்சிருக்காரு அதாவது முழுக்க சாமியார் தோற்றம் இருக்கு அவர் ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் இருந்தார் இறை வழிபாட்டில் இன்னொன்று கோயில் மூலமாக அவருக்கு வருமானம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு வருமானத்தை பார்த்து அவருக்கு இறைவன் மீது உள்ள கவனம் சிதறி பணத்தின் மேலே நாட்டம் போச்சு இன்னொன்று எதிர்த்தாப்புல மளிகை கடைக்காரர் கடை வச்சிருக்காரு அவர் வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் சின்ன பொட்டி கடை வச்சிருந்தார் சும்மா கொஞ்சம் பொருள் வச்சு ஆரம்பித்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய உழைப்பின் காரணமாக படிப்படியாக வளர்ந்து வந்தார் அவர் கடைக்கு கொஞ்சம் நாலஞ்சு பேர் வர ஆரம்பிச்சுது அப்படியே பத்து பேர் ஆனாங்க பதினஞ்சு பேர் ஆனாங்க அப்படியே கொஞ்சம் கூட்ட வர ஆரம்பித்த உடனே இவருக்கு இந்த பணத்தாசை வந்த உடனே அவன் பொருள் ஈட்டுறானே அப்படின்ற ஒரு பொறாமை உணர்ச்சியும் வந்ததுனால முழுக்க முழுக்க இவருக்கு இறைவன் மீது இருந்த பற்று அப்படியே மாறி மாறி பணத்தின் மீது பற்று வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மோகம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சாமியார் கோயில் மூலமாக பணம் வர்றது அதுக்குன்னு ஒரு ட்ரஸ்ட்டை வேற உருவாக்கிக்கிட்டார் அது மூலமும் வருமானம் வரணும்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு கொஞ்சம் இன்னும் சுகபோகமான வாழ்க்கையை வாழணுன்ற எண்ணமும் வந்துருச்சு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நினச்சார் சரி அவன் வச்சுருக்கான்ல மளிகை கடை அவனை எப்படியாவது இங்கிருந்து நகத்தணும் அந்த மளிகை கடையும் நம்ம துவக்கலாம் அதை ஆளை வச்சு பார்த்துக்கலாம் நம்ம கோயில் பணியும் செய்யலாம் மளிகை கடை ஆள் வச்சு பார்த்துக்கிட்டோன்னா அது மூலமாகவும் வருமானம் வரும் இது மூலமாகவும் வரும் ட்ரஸ்ட் மூலமாகவும் வரும் நமக்கு எல்லா பக்கத்துலேருந்து பணம் வரும் அப்போ வந்து பெரிய பணக்காரன் ஆகலாம் அப்படின்லாம் கோட்டை கட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அந்த மளிகை கடைக்காரனை நகத்தணும் அங்கேருந்து அப்போ தான் இவ இவர் வைக்க முடியும் ஏன்னா அவன் நல்ல பேர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்ப என்ன பண்றாரு அந்த மளிகை கடைக்காரனை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் வாய்க்கு வந்தபடி வசப்பாடுறாரு அந்த மளிகை கடைக்காரர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர் அவர் வசப்பாடும் பொழுதெல்லாம் இந்த கடைக்காரர் என்ன பண்ணுவார் இந்த கடையை கட்டிட்டு போயிட்டு வீட்டில் பூஜை அறையில் உட்காந்துட்டு கடவுளே இப்படி என்ன திட்டுறாரே நான் ஒரு தப்பும் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து வேண்டுவார் மனம் கலங்குவார் ஆரம்பத்தில் நல்லா இருந்த சாமியாருடைய மனசில் வக்கரம் போக போக என்ன ஆச்சுன்னா அவர் சுவாமிக்கு செய்யக்கூடிய பூஜைகள் எல்லாம் குறைஞ்சி போய்கிட்டே இருந்தது சுவாமி மேலே இருந்த ஈடுபாடெல்லாம் கம்மியாகிக்கிட்டே வந்தது எப்பாரு அவருக்கு மளிகை கடை மேல 
அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படியே விஸ்தாரம் பண்ணிக்கிட்டே போனார் அவர் கடையை அதிகாலையிலிருந்து நள்ளிரவு வரைக்கும் ஆள் நிறையா வச்சுக்காம அவரே நிறைய வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டு வந்தார் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று அவர் நல்ல பொருள்களை விற்க ஆரம்பித்தார் தூசு தும்பு இல்லாமல் கல் எழுதும் இல்லாமல் விற்க ஆரம்பித்தார் அவருடைய பொருள்களின் தரத்தை கேட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறவங்க கூட வந்து அந்த பொருள்களை வாங்க ஆரம்பித்தாங்க இதை பார்க்க பார்க்க இந்த சாமியாருக்கு பொருட்களை இது என்னடா இது இவன் நம்ம போ தள்ளணும்னு நினச்சா இவனுக்கு நாளுக்கு நாள் கூட்டம் கூடிக்கிட்டே போகுதே நல்லவன் நல்ல பொருள் வேற சொல்லிக்கிட்டு போறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவனை இன்னும் கடும் சொற்களால திட்ட ஆரம்பிச்சாரு நாளுக்கு நாள் அவனை வசை பாடுவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகிக்கிட்டே போச்சு இந்த மளிகை கடைக்காரர் ஏன் என் மேலே இப்படி இருக்காரு நான் நட்பு பாராட்டணும்னு நினச்சா கூட வந்து அவர் இப்படி இருக்காரே நம்மளை திட்டுறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினமுமே மனம் நொந்து போய் இறைவன் கிட்ட போய் வேண்டுவார் அவனுடைய பொருள்களுக்காக நாளுக்கு நாள் கூட்டம் அதிகமாகிக்கிட்டே போயிட்டு இருந்ததை பார்த்த சாமியார் என்ன பண்ணாரு ஒரு நாள் வந்து பூஜை எல்லாத்தையும் இழுத்து மூடிக்கிட்டு சாமிக்கு பூஜையும் செய்யலை நைவேத்தியமும் பண்ணலை என்ன பண்ணாரு இவன் கடைக்கு எத்தனை பேர் வர்றாங்க இவன் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான் அதை நம்ம கணக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு வெச்சக்கண்ணு வாங்காம அந்த கடையவே பார்த்துக்கிட்டு முற்றத்தில் வந்து உட்காந்துடுறாரு அதாவது வீட்டுக்கு வெளியில் உட்காந்துக்கிட்டு எத்தனை பேர் வர்றாங்க எத்தனை பேர் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கணக்கு வச்சுக்கணும் இல்லை அது மறந்துடக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணுறாரு பக்கத்தில் கூழாங்கல் நிறைய கடந்தது அதை வந்து அப்படியே எண்ணி எண்ணி வச்சுக்கிட்டு வர்றாரு ஒத்தம் வந்தான் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு கல் எடுத்து வைக்கிறாரு ரெண்டு பேர்னா ரெண்டு கல் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்துக்கிட்டே வந்தார் நம்ம வந்து மாத கணக்கு போடணும் நமக்கு வருமானம் எவ்வளோ வருது இவனுக்கு பார்த்துட்டு நம்ம அதை விட பெருசாக திறக்கணும் அதனால் ஒரு மாதத்துக்கு இவன் வருமானம் எவ்வளோ இருக்குது ஈ எவ்வளோ ஈட்டுறான் அப்படின்னு பார்க்கணும்னு என்ன பண்ணார் ஒரு மாதத்துக்கான கல்ல சேர்த்துக்கிட்டே வந்தார் அப்படி ஒரு மாதம் சேர்த்த கற்குவியலை பார்த்தோடனே இவருக்கு ரொம்ப வைத்தறிச்சல் அதிகமாக போயிடுச்சு அட கடவுளே இவ்வளோ பேர் வர்றாங்க அப்போ இவன் எவ்வளோ பொருள் ஈட்டுறா இந்த ப பணத்தை எல்லாம் எங்கே தான் வைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை நேரடியாகவே திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு இந்த கற்குவியல் என்னன்னு பார்த்தியா உன் கடைக்கு வர்ற வாடிக்கையாளர்கள் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க இது எண்ணிக்கையிலேயே அடங்காது எவ்வளோ சம்பாதிக்கிற உனக்கு இந்த சம்பாத்தியத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிற நான் என்ன மாதிரி நீ என்ன த கோயில் கட்டியிருக்கியா இல்லை என்ன மாதிரி வந்து சாமிக்கு ஏதாவது பூஜை பண்ணுறியா சம்பாதிச்சா மட்டும் போகிறாது தான தர்மங்கள் செய்யணும் நான் பாரு எப்படி இருக்கேன் சாமிக்கு கோயில் கட்டியிருக்கேன் பூஜை எல்லாம் செய்கிறேன் அதுக்கு செலவு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சாமிக்கு செய்கிற கணக்கு எல்லாம் செலவு கணக்கு எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு இந்த மளிகை கடைக்காரர் ரொம்ப நல்லவர் அவர் அமைதியாக இருந்து தான தர்மங்கள் செய்கிறாரு யாருக்கும் சொல்லிக்கல பொதுவாகவே தான தர்மங்கள் செய்கிறத வெளியில் சொல்லக்கூடாது அது தெரிஞ்சு கண்ணியமாக இருக்கிறார் ஆனா இந்த சாமியார் வந்து ஒரு கெட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தி நாளுக்கு நாள் திட்ட 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 பாத்தீங்கன்னா இந்த நல்ல மனசுக்காரர் என்ன பண்ணாரு சுவாமி கிட்ட தினமுமே புலம்பக்கூடியவராக மாறிவிட்டார் இது தொடர்கதையாக போய்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரு நாள் மளிகை கடைக்காரர் படுத்தாரு அவர் உயிர் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சிருச்சு அதே நேரம் பார்த்து இந்த சாமியாருக்கும் உயிர் பிரிஞ்சிருச்சு அப்போ யமதூதர்கள் வர்றாங்க வந்துகிட்டு அவங்கள ரெண்டு பேர்த்தையும் கூப்பிட்டு போகணும் அதுல ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மளிகை கடைக்காரரை நல்லா விமானத்தில் புஷ்பக விமானம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கதையிலெல்லாம் படிச்சிருப்போம் அதில் உட்கார வச்சு அவருக்கு என்ன பசிக்கு தேவையோ அதெல்லாம் பழங்கள் எல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப சொஃபஸ்டிகேட்டடாக ஜம்பமாக கூப்பிட்டு போகிறாங்க இன்னொரு பக்கம் இந்த யமதூதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சாமியாரை தர 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 தரன்னு கல் முள்ளும் இருக்கக்கூடிய காட்டில் இழுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க போயிட்டு ரெண்டு பேரையும் கொண்டு போயிட்டு இந்த சித்திரகுப்தன் இருக்கக்கூடிய சபையில் நிறுத்துகிறாங்க அங்கே சபையில் சித்திரகுப்தன் இரண்டு பேருடைய பாவ புண்ணிய கணக்குகளை வாசிக்க தொடங்குகிறார் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த சாமியார் ரொம்ப கோபத்தில் சபையில் எல்லார் முன்னாடியும் சத்தம் போட்டு கேட்குறாரு நான் வந்து ஒரு சாமியார் ஒரு ஆன்மீகத்தில் இருந்தவன் இறைவனையே நினைத்து நான் திருமணம் கூட செஞ்சுக்கல அவருக்காக கோயில் கட்டினேன் வேலா வேலைக்கு பூஜை செஞ்சேன் இப்படியெல்லாம் செய்த என்னை வந்து தரதரான்னு கல்லும் முள்ளும் இருக்கக்கூடிய காட்டில் இழுத்துக்கிட்டு வந்தீங்க இதோ அங்க நிக்கிறானே அவன் அவன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி கோயிலா கட்டினா இல்ல ஏதாவது சாமிக்கு பூஜை புனஸ்காரம் செஞ்சானா அவன் எப்பவுமே தொழில கண்ணும் கருத்துமா தான் இருந்தான் அதன் மூலமாக வருமானம் ஈட்டுறதுலேயே தான் இருந்தான் அவனை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஜம்பமா கூட்டு வர்றீங்க அவனுக்கு நல்ல சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து கூட்டு வந்திருக்கீங்க எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வழியில பசிக்குதுன்னு கேட்டதுக்கு தாகத்துக்கு தண்ணி கூட கொடுக்கல இது நியாயம
அப்போ சித்திரகுப்தன் பாவ புண்ணிய கணக்குகளை வாசிக்கிறாராம் அப்போ அவர் சொல்றாரு இவர் சாமியாராக இருந்து அவர் பூஜை வந்து ஆரம்பத்தில் சரியாக செய்து கொண்டு வந்தார் ஆனால் அவர் போக போக பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய எண்ணம் பணத்தாசை பிடித்து வக்கர எண்ணமாக மாறிக்கொண்டு பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் குறி குறைத்து கொண்டு எதிர்த்தார் போல மளிகை கடக்கார் இருக்கார் அவர் மேலேயே கவனம் முழுக்க போச்சு அவர் எவ்வளவு பொருள் ஈட்டுறாரு அப்படின்றதுலயே குறியாக இருந்தார் அது மட்டுமல்ல அவரை தினமுமே வசைப்பாடினார் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி துன்புறுத்தினார் அதனால் மனவேதனை உற்ற நல்ல மனம் படைத்த இந்த மளிகை கடக்கார் என்ன பண்ணுவார் தினமுமே இரவு அந்த கடையை கட்டிட்டு போன பின்னாடி விடிய வரைக்கும் இறை நாமத்தையே சொல்லிட்டு இறைவா ஏன் என்னை இப்படி திட்டுறாரு நான் ஒரு தப்பும் பண்ணலையே சொல்லிட்டு சுவாமி நாமத்தையே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த கணக்கை பார்க்கும் பொழுது இந்த சாமியாரை காட்டிலும் அவர் தான் இறை நாமங்களை அதிகப்படியாக உச்சரித்து சரியான வாழ்க்கையை நியாயமான வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருக்கிறார் ஆன்மீக வாழ்க்கையை மேற்கொண்ட இந்த துறவி என்ன பண்ணாரு நம் சாமிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருந்து தவறி நாளுக்கு நாள் அவருக்கு பணத்தின் மீது ஆசை வந்து அது ஆசை வர்றது கூட பரவாயில்ல அவனை எப்பப்பாரு வசப்பாடிக்கிட்டு இருந்தாரு அப்ப என்னாச்சு இவருடைய கவனம் முழுக்க அவன் மீது போச்சு அவருடைய கவனம் முழுக்க இறைவன் மீது போச்சு அதனால யம தர்மராஜா நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க யாருக்கு சொர்க்கம் கொடுக்கணும் யாருக்கு நரகம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டதுல யம சொன்னாரு நீங்க செய்ததுல தவறு கிடையாது இந்த மளிகை கடக்காரரை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புங்க இவரை நரகத்துக்கு அனுப்புங்க இந்த சாமியார அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டாங்க இந்த கதை பல விஷயங்களை நமக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஒருத்தர் நல்லா இருந்தாங்கன்னா பிடிக்காது சிலருக்கு அது பார்த்து ஏதோ ஒரு குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் என்னுடைய அம்மா அப்பாவை திட்டுறாங்க என் கூட பிறந்தவங்களெல்லாம் திட்டுறாங்கன்னு இதை தான் செய்வாங்க யாரை திட்டினால் இவர்களுக்கு பிடிக்காதோ யாரை அதிகமாக நேசிப்பாங்க அம்மா அப்பாவை நேசிப்போம் அப்புறம் வந்து கூட பிறந்தவங்கள நேசிப்போம் இல்லையா அது போல் அம்மா அந்த மாதிரி தங்கச்சி இந்த மாதிரி அப்பா இந்த மாதிரியும்ாதிரியும்ாதிரியும்ாதிரியும்ாதிரியும்ாதிரியும்ாதிரியும்ாதிரியும்ாதிரியும்ாதிரியும்ாதிரியும்ாதிரியும்ாதி
நம்ம வி ஹாட் ஆட்டோ ஆன்லைனில் யாராவது ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி இன்னும் வரலையே அப்படின்னு கவலைப்பட்டிங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க லாக்டவுன் காரணமாக கொஞ்சம் முன்ன பின்னா ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ புதுசாக பார்க்குறவங்க வி ஹாட் ஆட்டோ ஆன்லைன் இவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்களே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப் கிடையாது நிறைய பேர் ஆப் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டு வரல அப்படின்றீங்க நீங்கள் கூகுளுக்கு போங்க டபிள்யூ 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 டாட் விஹா விஐ ஹெச்ஏ விஹா டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படி டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன் ஷாப் வரும் அது போய் பாருங்க நிறைய புது பொருள்கள் விஹாஸ் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சேர்த்துருக்கோம் இன்னும் நிறைய பொருள்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க தரமாக இருக்குன்னு பாராட்டுறீங்க பேக்கிங்கை ரொம்ப பாராட்டுறீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்